，世界那么大，我想去看看。今年呢，我也走了很多地方，由东往西，由南向北。特别是由东往西的时候，看到了世界建筑奇迹——中国的万里长城。好几次呢，我还走上长城去了。特别是在长城沿线，看到了非常多的关口。最重要的就是三座天下第一关：嘉峪关、雁门关以及山海关。那么三座关口都称之为天下第一关，我们今天就来看一看这三座关口到底哪一座更气派，哪一座关口才是真正的天下第一大家好，我是秋平，我现在在甘肃，河西走廊快走完了。今天我们来到的就是嘉峪关，天下雄关，也是万里长城，在这边的最后一个关口。再往前走一点点，整个长城就结束了。我现在站的是嘉峪关的外面，如果过了这个关口啊，就变成了关内了。我们经常说关内关外，山海关可以称呼上，这里呢同样可以可以称得上。现在呢，我们就来看一看六百多年的。嘉峪关如今是什么样子的？在嘉峪关前面有一个雕像，是一个将军，叫做冯胜。当时他打完仗来到这个地方之后，发现这个地方位置相当关键，于是呢向朱元璋申请，想在这个地方修建关城。最终呢，朱元璋同意了。所以说，嘉峪关关城是在他手上开始修建的。当时在这个地方建立嘉峪关，主要是有几个原因。第一就是这里算是河西最窄的地方，位置呢相当重要，有这个关口存在，那么基本上就扼守了整个河西。还有一点呢，大家都知道，建城、建村以及部队驻扎一定要靠近水源嘛。当时这个地方呢就是一个大的泉眼，所以呢，建城有水有位置的因素。那么嘉峪关呢，就在前面一点。前方那个就是嘉峪关的外城，现在呢，我们准备去检票。嘉峪关这边的门票现在是一百一，它是分为三个地方，相当于是套票。嘉峪关关楼，还有悬壁长城以及长城第一墩，它是三天有效的。万里长城嘉峪关，我们平常说的嘉峪关可能是一个关口，但其实来讲，嘉峪关是整个防御体系，它包括关楼，包括城墙。包括长城，包括墩台等等，是我们常说的一个综合体。我们现在就来介绍一下嘉峪关的前世今生。嘉峪关是始建于明朝洪武年间，即公元一三七二年，比天下第一关山海关还早九年。后面经过将近一百七十年的时间修建，成为万里长城沿线最为壮观的关城，距今已经六百多年的历史了。嘉峪关北边是。连接着黑山，上面还有着悬壁长城。南边呢，接着天下第一墩，两边之间呢只有三十华里，是河西走廊西部最狭窄的地方，被称之为河西第一隘口。而且呢，这里还是明代万里长城最西端的关口。明代的万里长城，从鸭绿江畔到达河西走廊的最西端，差不多八千八百公里，也是古代丝绸之路的交通要塞。因为地势险要，建筑雄伟，十月有“天下第一雄关”“连垂索要”的称号。万里长城嘉峪关是由内城、外城、罗城、温城、城壕和南北两翼的长城组成，全长六十公里，由内城、外城、城壕三道防线组成，重叠并守之势，形成五里一隧、十里一墩、三十里一堡、百里一城的防御体系。嘉峪关关城也是长城众多关城中保存最完整的一座。这里呢，就是整个嘉峪关防御体系的模型图。这是嘉峪关的内城
，这个属于外层，嘉峪关外层、内层、温层，还有罗层以及最外面的关楼，这个是长城。那么这边也是长城，过去的话那里是黑山，就是非常有名的悬壁长城。所以大家看一下，黑山，然后过来一点呢，这边就是祁连山，这里有一条河流。所以整个这个是河西走廊西单最窄的地方。那么有嘉峪关在这里，就能够整个扼守河西走廊。所以说这个地方的位置相当关键，有长城，游牧民族的骑兵一般是过不去的。只要守住了嘉峪关，那么游牧民族从西边进入河西走廊，这个是行不通的。现在我们就准备去嘉峪关里面走一走，看看这一座从来没有被攻破的关城到底是啥样的。这是我们进入嘉峪关第一个建筑，叫做东闸门。嘉峪关作为当年的雄州第一关，礼乐清乐是它最本质的功能。而现在我们看到的东闸门呢，就是它重要的一道关隘。它这个是位于外层的东北角啊，依山坡而建，是一座两层建筑，上面是阁楼，底层呢是城台加上那个门洞。还有一点呢，这个东闸门跟我们平时看的那个城墙的门是不一样的，因为它这里是四方四正的嘛，所以你只要能通行就可以通行，而很多其他的门洞啊，它是带点那个炫顶的，那个就有点限制了。我现在就在嘉峪关的外层之内，走到这个外层，到处能看到这个城墙，外城墙啊，外城墙呢，纯粹就是跟我们河西走廊原先看到的长城一样的，都是属于夯土结构。近距离的看一下，当然了，经过六百多年，这些呢是经过修缮的。这个外城墙大概是六米的高度，一直沿着。这个过去就能够到达内城了。嘉峪关作为明长城最西端的关口，历史上曾被称为河西的咽喉。在清朝嘉庆十四年，就是公元一八零九年，当时有一个大臣视察嘉峪关防务时，见这里呢南有祁连雪山，北有黑山，关是雄伟，便写下了“天下雄关”这四个字。人们呢将这四个字刻在石碑上，立于。嘉峪关外城，这就是碑廊。其实寺庙也好，还有这种古镇古城，它碑廊基本上都有的。这个就是清朝光绪时期的。大家在这里看一下，这个城楼跟这个外面的城墙差别比较大吧？这个大概是六米，而那个呢，可能十几米，明显是不一样的。经常看影视剧中也能够看到嘉峪关的存在。所以这个地方啊，是河西走廊不得不走的一个地方。你看，游客也是非常多啊。从这个方向看，外城墙比这个内城墙矮了太多了，感觉都有一半了。远处看到这个房子很有意思啊，是西台，清朝乾隆五十七年修建的，一七九二年，是嘉峪关游击将军主持修建的。当时的守城士兵、城内居民以及过往商人的娱乐场所。它是典型的中国传统古典戏台，不过呢，这个戏台挺有意思的地方就是说，它差不多有两米高，但是没有通道上去，这个是很多人的疑问呢、啊，不知道怎么爬上去啊。我们都知道，在封建社会，等级观念是非常严格的，什么人穿什么衣服、住什么房子都有规定，而在嘉峪关这里呢，也体现的淋漓尽致。你像我们现在走到这条道路呢。在那个时期，称之为明道。通过这个字面意思也能够知道，就是说，来往的老百姓啊，以及那些商人，他必须走这条道路，然后出那个嘉峪关的外城。而当时的官员或者是秀才、进士那些人呢，他们就是从里面进出。这个就是把那个古代的那个身份体现的淋漓尽致啊。一个是明道，一个是官道。现在呢，我们就准备去内城看一下。这是朝中门。朝中表示过往的朝廷官员呢，虽然远行极边，就是来到最西边，但是呢，心里不能忘却朝廷，要始终忠于王朝，忠于君。这个城门跟我们刚才看的东闸门就有点区别了
，应该算是正常的车门了。进来之后，又是一个大的院落一样，那么这就是我们常说的温城。在明代，你只要是有城墙的地方，它温城是必不可少的。我们刚才看到的朝中门呢，它是朝南开，而这个内城的正式大门呢，是朝东开，就完全是错开了。那这里呢是叫做光化门，穿过这个光化门，也就是东城门，就进入到内城了。大家看一下，非常气派，整个这个城门通道呢是长二十二米，宽呢大概是四米多，高六米多，非常震撼的、啊。下面全是由巨型条形石组成，包括地面也是啊。所以有这样一种说法，就算是那个嘉峪关这个城墙倒塌了，它这个城门都不会倒塌，非常坚固。那进来之后呢，这里就非常庞大，那一层呢就明显的看得出来比较空旷，因为它这个属于一个防御型的。那么一进来这里呢，就是一个大型的。练武场、练兵场，这种场景大家是不是非常熟悉？那么，一个是平时练兵，另外一个呢是做动员。如果外面有敌人来了，那将军站在这里喊话、说话，动员士兵要好好防守等等这些。在这个练武场还保留了一些大炮，这里写的是永乐七年九月。这难道是朱棣那个时期留下来的吗？就不知道真假呀。现在我们准备去城墙上看一下，大家看看这里。我们现在说有台阶上去，其实在以前呢，这里是没有台阶的，就是有城砖铺成的道路，叫做马道。马道呢是因将士骑马上城而得名，主要功能是运送兵力、运送粮草和武器。马道呢紧贴城墙，呈二十三度，通达墙顶。马道宽三米，长二十二米，青砖铺成。这个呢，也是一种防御工具。比方说，别人攻破了外城墙，向来内城，要进入城墙的话，上面呢就把这些东西推下来，像滚木啊、滑车等等，就能够重创敌兵。我们现在已经到城墙上面了，这就是我们刚才看的朝中门和光化门。朝中门是朝南开的。而这个是朝东开的，所以这个温城呢叫做东温城。那么温城的来历有说法的，它是取自于唐朝武则天那个时候的故事，请君入瓮，瓮中捉鳖嘛。后面沿用到军事上面的一种说法。前方看到这个是叫角楼，在内城四个角都有，也叫树楼，是嘉峪关当时士兵值班放哨的地方。因为是站得高看得远嘛，在这里呢能够看到周边的情况，所以四个角都有。它呢，这里以前是一道小门，里面有木楼梯上去的。其实这个呢也跟我们经常看的碉楼很类似。这个是叫做将军府，就是当时嘉峪关最高负责人，就是居住在这里。因为嘉峪关历来是作为一个防御的要地，所以基本是一个将军在这里，被称之为游击将军。当然了，这个房屋是上个世纪八十年代修建的。我们现在走在这个城墙上面，大概宽度一米五左右，不知道以前会更宽还是更窄，我估计呢是差不多。这个是嘉峪关的内政城墙，看起来很高大，我估计高度可能有十二米左右，其中呢，明显的看得出来有上下两部分组成，下面部分是黄土夯筑。就跟我们看的明长城一样，上半部分是用土坯加筑，历经了六百多年岁月以及大漠风沙的洗礼后，内层的墙体虽然有些地方已经剥落，但大部分还是十分坚固的，可见古代修筑城墙的工匠们技术非常高超。特别值得说的是，这些用于修建内城墙的黄土都是经过认真筛选加工的，将选好的黄土放在青石板上。让烈日烤晒，将草籽晒死方可使用。就我们经常说的，它这些夯土都是经过爆草、爆晒，这样才能够使用。我们继续来看一下，这里是西温城，整个嘉峪关总共是有东西温城的
前方那个门呢是叫做会稽门，跟我们刚才看的朝中门非常类似。看完了这个温城，我们再去看一下上面有一个非常独特的东西，就是一块砖在那里放了六百多年，在这里呢被称为定墙石。之前我们去武当山看金顶，上面有一座金殿，是铜铸结构，但是在角落啊有一块金砖镶嵌在里面。据说呢，那个金砖镶在里面的话，整个金殿呢是坚固无比、密不透风。而一旦呢把那个金砖拿掉了之后，那个金殿可能就会松垮，马上倒塌。那么嘉峪关的传说呢，就是说这一块砖呢属于定墙砖。这个砖放在这个城楼上面呢，整个嘉峪关的城墙是坚固无比，也确实啊，六百多年还能够保存下来。但是呢，这块城砖呢，一旦拿走，这个城墙可能就会倒塌。这个是传说吧？事实是否真的如此呢？现在呢，我们就来近距离看一下这个砖，就在我手指的这个方向啊。这块砖的位置十分醒目啊！据说这块砖在嘉峪关修筑完成之后，六百多年的时间里面没人敢动，这是为什么呢？在明朝初期要决定在这里修建关城的时候，于是当时朝廷就下令招募人工巧匠来修筑嘉峪关，就相当于也要有一个计划嘛，有图纸之类的，要怎么修？在重金的诱惑下，朝廷呢迅速的招募到了数百名杰出的工匠。其中呢，有一名工匠叫做易开赞，他脱颖而出。他建议呢，先绘制出关城的图样，然后制作关城的小模型，最后按照模型的样式将比例放大，来修建嘉峪关。这个方法呢，第一是可以帮助当时的明朝政府节省一大笔开支。那这个时候，易开赞呢，他就算出修建嘉峪关需要九万九千九百九十九块砖。并与负责监督修建的官员立下军令状，要求修建这个砖多一块或者少一块，我来负责。但是万万没有想到呢，嘉峪关竣工之后，不料多了一块砖，就被放置在我们现在看到的位置。当时呢，监督官员来验收嘉峪关的时候，他就想办法找工程的缺陷之处。他看到这块砖，他就觉得嗯，找到理由了。但是，一开战当时早有应对应策，对官员说：“那块砖是神仙所放，那块砖是定城砖，如果搬动城墙呢，城楼便会倒塌。”监督官员呢，听到这个解释，他也没办法发难，因为他不敢担这个风险。万一这块砖真的是定城砖，拿掉之后，这个城墙倒了，他要负责。所以呢，这块砖呢，他没动。从此之后呢，这块多余的砖就一直放在这里，至今无人敢动。尽管说这个故事呢带点神话色彩，但是真真假假，假假真真，谁也不知道。就像我们刚刚说的武当山的金殿一样的道理。现在我们就走下这个城墙了，它温城是东西，马道也是东西。我们刚才说嘉峪关这边等级也比较森严，你看这个是关楼，也是罗城。从这里进出呢，就是相当于两个世界了。出去呢，就是那个我们说的塞外。那进来之后，就是属于大明王朝的管辖范围。这个地方属于外城，从这个城门进去呢，就是内城。那当时的官员，还有那个西夷国的特使、百姓、商人，都要从那个门进来。进来这里呢，就有区分了。如果是官员以及那些西夷各国来的特使呢，就进入内城。那个道路叫做官道，而这边呢，明道就是商人和老百姓走的。那么老百姓，我们刚才说了，等于呢是要绕开这个内城，就是沿着内城的边边出去，就相当于一直走外城，最终呢从那个东闸门出去。这就是封建社会礼法的体现。官造就是你出城啊，就要在这里办手续，我们说现在的护照一样。前往中原，了解风土民情。请嘉义关，前往中原，了解风土民情。哦，合法通关，一路平安。当时进出嘉义关都要在这里办手续。现在我们说的多多关照，可能就是从这里由来的，因为办理手续是叫做办关照，多多关照。这个就是嘉义关的正门，也是西城门。从这里出去呢，就进入塞外了。有这样一种说法嘛？
，出了嘉义关，两眼泪干干。大家看一下，这下面是条形石，有些已经陷进去了。这个是当年马车那些东西啊，运送日复一日、年复一年变成这个样子的。因为嘉义关作为一个重要的关口。平时的商贸往来也非常多嘛，因为这里也是西域连接的一个通道。反过来，从这里进去呢，就进入到关内了。现在我们已经在嘉峪关外面了，前方那个就是嘉峪关的关楼，也被称之为天下第一雄关，这是左宗棠提出来的。左宗棠跟嘉峪关的故事非常密切，非常深厚。在清朝同治时期，就一八六五年，当时有个叫做阿古伯的人，他率领一批人乘机侵入南疆。当时呢，为了加强西北防务，在一八六六年，五十五岁的左宗棠调任陕甘总督。从此呢，左宗棠就与西北与嘉峪关结下了不解之缘。他决定修筑陕甘大马路，以实现西征战略，保证兵员及物资运送。畅通所做的准备，等准备完毕，左宗棠就开始讨伐阿古柏。他坐镇数周，指挥各路大军出关，击败阿古柏，最后收复新疆。当时，左宗棠在嘉峪关就写下了“天下第一雄关”。嘉峪关从建成六百多年一直没有攻破，主要还是跟他的建成方式、防御体系有关。因为首先是关楼，然后罗城。罗城跟内城中间又很狭小，旁边还有翁城，所以它是多重防御的。所以有人说，嘉峪关的关城就是一层套一层，像套娃一样的，这就是嘉峪关的魅力。看完了嘉峪关关城，我们就来到了长城第一墩，它门票是包含在大门票里面的。但是呢，它这里的游客中心离长城第一墩还有几公里，要买观光车。往返十二块钱，反正现在很多景点都是这样的。你如果要走路的话，那就太累太远了。一道墙围着古老的文明，围着浩瀚的岁月；一道墙围着欲望与理想，围着牺牲与希望。连绵长城万里，塞上烽火千年。前世沧桑，狼烟起，水土沉浮，显赫第一吞台。从宁夏过黄河，我们到达甘肃的景泰，那里是万里长城，在甘肃的起点。后面我们沿着河西走廊一路西行，在路上一直都能看到万里长城。现在呢，这里就是我们今天的主角——长城第一墩，旁边呢也是长城。它这个地方离嘉峪关的关城大概是七八公里，相当于就是说，这里是八千多公里的长城，最西部也就是终点。这个地方是长城的最后一座烽火台墩台。长城到这里就结束了。这个墩台现在看起来不是太高啊，长高约十米左右，底部比较宽。它上面呢，其实也是有空间的。烽火台并不是说从上到下全是实心的，它也是属于夯土结构。下面宽大概十四米，上面大概是六米。在这个烽火台旁边呢，就是悬崖，底下呢就是讨奈河，所以这个地方。算是一个天然的屏障，长城就到了这里结束了。远处呢就是祁连山。现在看起来这个第一墩呢，比长城高不了多少。其实，在以前刚建造的时候，它比长城高的很多很多。长城可能就是五六米，而这个烽火台起码是十几米。这个长城第一墩，也是我们常说的烽火台、烽燧，经常在影视剧中可以看到。狼烟四起，在这里呢，其实展现的是淋漓尽致。这个长城第一墩，它修建的时间比嘉峪关更晚呢、啊，它是修建于四百多年，嘉峪关呢大概是六百多年，两者将近差了两百年了。狼烟四起到底是怎么一回事呢？其实我们说的狼烟四起，这个烽火台是传递军情的。狼烟四起，狼烟是我们说的。他们当时在戈壁滩上捡一些那个狼粪，加上一些杂草点燃，这个在空中呢就有那个烟嘛，就能够看得清楚。那么这个狼烟也称之为烽火，白天呢是点那个烟呐、啊，晚上是火。为什么会采用
。狼的粪便呢，主要是狼烟跟杂草一起烧起来，是黑烟，然后呢能够直通云霄一样，不会扩散。而我们柴火烧的可能就会扩散。那么一般我们说传递军情，光有狼烟行不行？其实不行的。比方说这里狼烟点起来了，在几公里的或者一两公里的另外一个烽火台，那些士兵值守的没发现，开小差怎么办呢？那就会敲锣打鼓，或者是说放炮，因为在明朝已经有炮了，所以呢，它其实是两三方面一起示警的。还有一点，怎么能够让后方的人知道这是敌人来了是多少呢？狼烟是提醒有敌情来了，那么敲锣打鼓或者是放炮仗，一响就是说大概五百个人，两响一千个人，然后以此类推，最高可能是五级或者六级，那是有几万人，那么就让后方赶紧做好准备，赶紧迎敌。我们前几天也介绍了这个万里长城是用什么修建的，为什么修建的，都解释了。然后我们在这里再看一下这个长城的内部结构，还是看起来非常宽敞的。它这个也是属于黄土夯筑的结构啊，因为整体整个明长城其实修了一百多年了，到了嘉靖皇帝的儿子后面，慢慢就修建少了，因为跟蒙古相当于是达成和解了，开通了商贸往来。其实有一种说法呀。长城的修建其实阻挡了当时游牧民族他们跟我们的融合，因为游牧民族他也是需要生活、需要盐铁这一类的。如果说从秦汉时期跟游牧民族呢，他们就开放商贸的话，很有可能融合。但是呢，反过来说，这也不太现实，因为当时游牧民族基本上没有形成完整的社会秩序。就我们说的，从秦朝开始，我们进入封建王朝，但是。那些游牧民族像匈奴，那个时候可能还是奴隶制社会。你像后面的金，它是融合了，你看它就由游牧民族转变成一个王朝，那就不一样了。所以说，这个只能说从相对来讲没有好坏，但是在当时大明王朝和蒙古残余势力那种状态的话，长城作用还是比较大的。因为那个时期土木堡之变之后，明王朝已经没有能力。去进攻那个瓦剌那些人呢，只能采取守势。那个长城是必不可少的。在当时，瓦剌本身他觉得实力很强，他就不会跟那个明王朝去和解。只不过是经过几百年的发展，到了明朝中后期，他那些蒙古的势力啊不是很强，他才跟明朝达成和解，开通商贸往来。这个就是历史上有名的隆庆和议。前方是长城，然后在外面看起来这个全是沙地戈壁。其实，在当时修建长城的时候，这里可不是这样的。它有一条巨大的壕沟，是我们俗称的护城河。一般宽度的时候啊，是六到八米，深度两到三米。有了这个壕沟，能够阻挡骑兵的冲击。你像这个就是平原式的戈壁滩，如果说骑兵过来，那冲击力是很强的。这种平原适合骑兵作战。那如果有壕沟、壕堑，就能相对来说阻挡了，作用还是很大的。下面这里应该就是一个仿造的兵营，旁边呢就是发源于祁连雪山的讨赖河，因为第一墩嘛就在讨赖河边上面。如果没有讨赖河，这个长城可能还得继续修到那个山顶上去。但是有了讨赖河的话，长城到这里就结束了。所以说。这个讨赖河为大明王朝节省了很多的财力啊，所以这个讨赖河也算是长城防御体系的一部分。这就是长城第一墩台。尽管说现在看起来只是一个土堆，但是它却有着辉煌的历史。它既是万里长城的终点，也是起点。在这里曾经发生了无数个故事。看完了长城第一墩，我们就去下一站。悬臂长城。
。这里就是悬臂长城景区，离嘉峪关也不是太远。嘉峪关长城第一尊看完了，这个是整个套票里面最后一个点。万里长城万里关，叠嶂黑山岸壁悬。这个黑山岸壁悬说的就是这个悬臂长城，因为这个山呢是叫做黑山。整个嘉峪关，其实是在黑山与那个祁连山中间。那么这个黑山悬臂长城呢，属于嘉峪关体系的一部分。当时为了加强嘉峪关的防御，便在嘉峪关的旁边建立起了十五公里长的片式夹土墙。现在我们这里看起来是没有十五公里啊。主要是由于经过时代的变迁，有一些呢已经被破损了。我们现在看的这个城墙，包括山上面的，是上个世纪八十年代重新修建的。我们在河西走廊能看到很多长城，前几天我们也近距离看了长城以及包括它内部的结构，但是在长城的顶部啊，我们真还没走上去，因为那个属于文物嘛，我们就没上去。然后在这里呢，大家就能够很好的体验一下长城上面到底是什么。现在这里大概是一米五宽，那么原版的长城会不会比这个更宽呢？我猜想可能是啊。然后这里有很多女墙，应该也算是防御的。这个跟城墙一样的，其实在真正的长城上面也是有女墙的。我们前几天也看到了，因为这个地方如果属于关外的话。敌人来了，你就一定得有一个阻挡身子的嘛。比方说下面的敌人放弓箭上来，你如果没有这个墙挡住，那上面值守的士兵就很容易受伤。但是有这个的话，就可以躲住。那同时这些小孔呢，你还能向外面射击，包括这些洞口都是这样的。所以说长城还有一个称呼嘛，叫做边墙，跟城墙的性质其实是一样的。在长城旁边还展示了一些骆驼驮着货物。这是为什么？其实这个地方是丝绸之路的重要通道。从汉时期到明朝嘉峪关修建之前，这里都是丝绸之路重要的通道。前方呢是有一个黑山峡，那么以前往来的客商都是往这里通过，包括张骞出使西域，还有当时唐僧去西天取经，都是路过这里的。但是自从明朝，把嘉峪关修了之后，还有把这个边上的长城修了之后，整个丝绸之路呢，就得转移了，你就必须去嘉峪关那个关楼那里通过了。这个可能也是为了方便管理吧。开始要爬山了，其实肉眼看起来比在视频里面看的还更陡峭。这一块为什么叫黑山呢？就是一眼望去啊。这块山有点像黑色的，真的有点难爬呀。前面有个小孩子，精力真好，还能跑过去。这几天在这边，我碰到很多山西来游玩的。这里是悬臂长城，其实它是这样的。你看，我们已经走了一点点，这个是长城的一部分，它是这样直接绕过去的。整个明长城在河西走廊有在山上的，也有在盆地上面的，它是根据需要来修建的。好高啊！说真的，我碰到爬山就怕，但是来都来了这个地方，总要去上面体验一下吧。继续攀爬。刚才那个小孩一影都不见了，跑得太快了。这算是到了悬臂上面第一个烽火台了。上去上烽火台二层看一下，这边就是下去的，然后这个是二楼，可能是根据以前的模样复建的吧。现在我们看到这里都是砖结构，那么在以前可就不是了，都是属于夯土结构的。这就下面的长城，这就是嘉峪关的前世今生。今日的嘉峪关不再是孤城一座，也不是寒光遍地的代名词。当我们走进这座古老的城市。
，它其实赋予给人们的是历史的厚重。它的脚下其实代表了就是文化。看完了嘉峪关，现在就来看一看雁门关。这是一座历史比嘉峪关久远多的关口。其实整个长城沿线有非常多的关呢、啊，我们比较熟知的嘉峪关、山海关、平型关、紫金关、雁门关等等。今天我们来的呢就是雁门关，它被称之为中华第一关，天下九塞，雁门为首，一座雁门关半步华夏史。两千多年以来，这里呢发生了无数的故事，自古以来就是兵家必争之地。在汉朝的时候，王昭君。出塞就是通过雁门关出去的。宋朝的杨家将、学傻姜昶也跟雁门关有关。在几千年的历史长河中，无数的名人都来过这个地方，包括皇帝、将军、文臣以及诗人等等。比较有名的霍去病、卫青、杨家将就不用说了，李白、刘彻、隋炀帝，他们都来过这个地方。从而呢，也显示出来这个雁门关的重要。现在呢，我们就来整体看看雁门关到底是什么样子，也看看如今的雁门关是啥样的。雁门关被称之为中华第一关，嘉峪关是天下第一雄关，山海关是天下第一关。这三个关呢，都是第一，证明他们发挥的历史作用非常大。雁门关是长城上最为重要的关隘，历史非常悠久。在周朝的时候，这个地方呢就已经有它的功效了。不过，作为一个关考的功能，差不多是战国时期的赵武灵王时期。当时赵国呢是抵御匈奴的前线，为了防止北方的匈奴南下，赵国呢于是就修建了赵长城。当时呢还设置了代郡、云中以及雁门三郡。这三郡呢在很多影视剧中也演绎过。我们经常可以看到出代郡。出云中去攻击匈奴，特别是在汉武帝时期，这里呢反复的都有故事。从有了这三郡开始，在之后的两千多年，雁门关这个地方基本成了抵御北方游牧民族的重要关口。你像秦始皇派蒙恬率三十万大军，也是从雁门出塞。西汉的时期，反击匈奴、卫青、霍去病，也是经常出雁门出塞。中国的古代四大门隅之一，王昭君出塞。也是从雁门关出去和亲。据说呢，昭君落雁的典故也是发生在这里。当时，王昭君站在这个地方看雁门关，因为马上要出去了，一想到出去之后可能就没有机会再回来了，看不到父母，也回不到家乡。这个时候，可以说他的心情是格外沉重，于是拨动了琴弦，弹奏了一首离别之曲，来倾诉自己的心情。天上的大雁呢，听到之后都忘记了扇动翅膀，从天上掉落下来。这就是昭君落雁的典故。听故事感觉是非常感人。其实从这个时候呢，王昭君的命运波折就开始了。可以说，他最后的结局比较悲惨。在唐朝和宋朝，雁门关这里呢都有重军，因为当时北方游牧民族都比较强大。你像唐朝一开始是有突厥。在宋朝的时候，有那个契丹，杨家将当时抵御的就是契丹。雁门关这个称呼呢，有两种说法，一种是说是从唐朝初年开始的，另外一种说法是从公元四百一十九年第一次出现“雁门关”这个词。那后面到了明朝就更不用说了，我们在很多地方看到的长城，基本都是明朝修建的。明朝的长城可以说是万里长城啊，明朝时期。北部边疆常常受到瓦剌鞑靼侵袭
，特别是土木堡之变之后，明朝对瓦剌富得达达的状态啊，由攻转变为守，他已经没有实力去进攻瓦剌。这个时候呢，长城就尤为重要了。当时明朝还设置九边重镇，其中大同镇、山西镇均在的山西的北部，相当于。肩负了拱卫中原的重任。历史上发生在雁门关的战事多达上千次，这个频率之高是非常罕见的。从这里呢，也可以看到位置的重要性。我现在已经进入景区里面了，它这里的门票是九十块钱，观光车十块。不过呢，我是用的年卡，因为山西有一个年卡嘛，包括了山西很多有名的景点。现在呢，我们就去雁门关看一看。我现在还属于关外啊，还没有进关。刚下车就看到这里有很多雕像，你看这里写的是杨文广，按照杨家将的故事，这个是杨宗保的儿子。因为杨家将嘛，在雁门关镇守，所以这个地方呢有很多关于杨家将的故事。第二个呢，就是杨宗保，这个应该是按照杨家将的那个辈分一直排列下来的。我们影视剧中可以看到杨宗保，还有呢穆桂英。但是按照确切的史实记载的话，好像杨宗保不存在，所以这个呢，到底真真假假不知道。但是杨家将的故事呢，大家可以说是耳熟能详。这个被称之为杨六郎，也就是杨延昭，这个是真实存在的。所以在山西、陕西很多地方呢，有杨延昭的痕迹，就是他在那里住所过。在雁门关外面有一堵墙壁，雕刻了很多人物。这就是从古至今，历朝历代各个名人跟雁门关的故事。最早呢，可以追溯到周朝，周穆王、赵国的李牧、李广，这是汉朝的名将；卫青、霍去病，他们都来过雁门关。汉武帝也来过。然后北魏孝文帝，他迁都洛阳，是同大同迁往洛阳，也是那个过雁门关。啊，最有名的就是。昭君出塞，当时呢，他就是从这里出雁门关和匈奴和亲。从昭君那个时啊，后面呢还有很多公主呢去和亲，只不过昭君那个时候呢是匈奴，到了隋唐的时期呢是跟那个突厥还有其他的那个民族。你看，只要是女子的图像就是和亲。前方有一座楼，从这里进去呢，就正式进入到雁门关。说是雁门关，其实呢，它不是一个楼啊，而是整个防御体系，就跟我们之前在河西走廊最西端看到的嘉峪关是一样的。嘉峪关跟雁门关还不一样啊，因为嘉峪关那边呢，相对来说地势平坦一点，而我们这个雁门关看到的附近呢、啊，相对来说都是崇山峻岭。基本上是修建在山坳里面，然后两边呢是用那些长城连接起来了。眼前这栋建筑呢是叫做明月楼，是古代雁门关城的第一道门户。关外的人就是从这里入关。为什么会叫明月楼呢？因为在这里戍边的将士啊都是从其他地方过来的，那么就会思乡，举杯邀明月，举头望明月来思乡。传说在北宋时期，每一次边关大捷，戍边的将士都会在明月楼前面饮酒庆祝。那么这个时候胜利呢，相当于他后方的家园也保住了。这个时候呢，他们相当于是远在千里之外的边关，离家乡很远，思念亲人，只能但愿人长久，千里共长捐。所以这个就是叫做明月楼的原因，可能是这样的。现在去这个明月楼的二楼看一下。它这里是可以上去的，就跟我们等一下爬后面的长城一样。这里以前肯定都是有士兵守卫着的。哇，上来看到这个上面很大呀，这里面还有鼓，那是不是预警的呢？这个鼓如果一敲，它响声很大的，周围都能听得到。雁门关设在这里肯定是有含义的。我们知道以前的。匈奴也好，后面的突厥或者是那个契丹，他们基本上都算的是游牧民族，以骑兵为主。那把雁门关建在这种山坳里面，周边都是崇山峻岭，他那个骑兵就无法那个展开嘛。
，所以这个雁门关的防御作用是非常大的。连接着城楼。前方的这些应该也是长城，不过呢，它算是单边长城，不宽，只有三四十公分。不知道这里是因为崇山峻岭不需要那种宽广的长城，只单独设了一个城墙，还是说这里呢是重新修复的，只弄成这个样子？有知道的可以说一下。单边长城其实也是有的。从明月楼进去之后啊，并不是就到了雁门关的一整个防御体系，其实可能还要走几百米。才到达雁门关核心的地方，温城关楼等等这一块呢，其实相当于是一个缓冲地带，因为这里完全是一个山谷、峡谷一样嘛。你如果说那个骑兵或者是当时的北方游牧民族把这个明月楼攻破之后，他要继续前进，那么在这个上面两边的那个士兵啊，就可以往下攻击，这个是一个伏击的好地方嘛。所以他在这里先建造了一个明月楼。温城天显门这种巨大的关口一定是有温城的。我们在河西走廊看到太多了，从这边进去才算是进入到雁门关的核心地区。明显的可以看到，这里大概是两部分组成，上面一道城墙，右边呢是一个关口。那这个就是我们经常说的温城，因为温城的出入口啊，它一定跟那个城墙正门。不对称的，这个城墙也挺高的。长城雁门关，雁门关是长城沿线一个非常重要的关口，这就是温城的城门，俗称小北门。下面的门台呢是由石头砌成的，在这个顶额上面雕刻了雁门关三个大字。这个雁门关三个字啊是原版的，大概是零七还是零八年修复雁门关，从这个底下挖出来的，所以是原版的。然后在下面左右两边呢，是有一副对联，上联是“三边冲耀无双帝”，下联是“九寨遵从第一关”，均是明朝末年、清朝初年书法大家写的，一砖一字，短短十个字啊，形象的道出了雁门关在历史上的重要地位，见证了历史上的重大变革。我们现在看到的这个城门呢、啊，都是。修复雁门关时候重新修复的，它原版呢是在一九三七年被那个日军炸毁了，非常可惜呀、啊。所以在这个地方我们还能看到出一些痕迹，在这里还有骑马的，那么我们就可以形象以前那个将军他骑马回城的样子，负责打完仗从这里返回那个关内的样子就是如此。现在我们也开始进关了，从这里进来就到了温城，然后前方这个高大无比的城门呢，叫做地利门。大家仔细看看，这里的城墙是不是两种颜色？上面这些呢，明显是修复的，然后下面这些可能就是以前保留下来的，因为被炸毁的话，肯定是比较残破嘛，可以称它是残垣断壁。但是现在修好了。就能够感受到当年雁门关的气势。继续看看温城里面有什么，然后再进入到这个城门里面去。温城里面还有戏台，这个比较少见的，这里叫春秋楼，可能是这地方的娱乐非常少。那么以前呢，这个雁门关里面的人就会请一些唱戏的在这里给这些士兵那个观看嘛。这个温城整体不大。它跟我们之前看到的温城也有区别。之前我们看到的温城，它跟那个主城啊，基本上是同一个高度嘛。而这里呢，是依照山体建造的，所以上面那个高，这个低，就更能够起到防御的作用了。这边呢，就是温城的城楼啊，也是挺宽敞的。它这里呢，是防御的。首先，这个温城上面肯定是会站士兵，然后攻击温城外面的敌人。它这里呢，两边都有我们说的那个攻击口、垛口，就是可以攻击这个外面的敌人。这边呢，就相当于攻击那些已经攻进来温城的敌人，因为那边是主城门嘛，两个互为犄角。日明月清，云彩，天时地利人和。这里呢，就是占尽地利的地利门了，是雁门关关城的西门。
。其实整个雁门关呢，有北门、西门、东门。这个地历呢，是唐朝时期武则天写的。当时武则天写的地历，这个“地”字可能很多人没见过，它其实现在也是镶嵌在这个门楼上面的。在这个城门上面呢，有一座楼。它这里呢是叫做宁边楼，也叫做六郎庙，是纪念杨六郎所建。传说呢，当年杨六郎在这里与辽兵交战，当时的辽兵啊要和谈，但杨六郎说先退兵再和谈。请问你们是愿意退一马之地，还是退一箭之地？什么意思呢？退一箭之地就是说我射一箭，射到哪里，你们退兵到哪里。马的意思也是一样的。然后辽时考虑再三呢，说愿意退一箭之地。杨六郎呢，早就料到他这么说，因为马一直骑的话会骑很远，而箭的话他肯定射不了多远。当时辽国是这样觉得。结果啊，杨六郎派了一名神箭手，把箭呢射到内蒙的大青山的石缝里。那辽时呢，就一路找箭，一直找到大青山才找到这支箭。无奈呢，只好退兵到大青山以外。这就是著名的六郎的神箭故事。当然了，这是一个传说，一个修饰，意思就是说那个杨六郎不妥协的意思啊。现在是走在这个通道里面，这个下面全是巨大无比的条形石组成，这个上面有很多痕迹啊。我猜想是可能以前那些车马留下来的痕迹，这个在嘉义关也看到了，特别是这样重要的关口，以前还是很繁忙的，马车啊，其他路过的很多，所以呢，日复一日，年复一年，会留下一些痕迹。在这里呢，我们说一个东西，经常看影视剧，如果敌人呢要攻打、撞击这个城门，里面呢有很多士兵呢，呃，站在那里阻挡。其实这个错了。如果真的有敌人攻打，如果说这边实力又不太强的话，他在这个城门后面呢，一定会放很多石头、木头堆积起来，不可能靠人去阻挡的。所以有时候影视剧只可能就是为了衬托出那种效果。看到写了没有？雁门关。这里呢，其实可以称得上是雁门关的第三道防线。第一道是明月楼，第二道是翁城，第三个就是这个地利门。在后面还有个天险门，在上面呢有很多人在击鼓。我们现在去这个城楼上面看一下。上面这个城楼现在是一个博物馆，里面摆放了很多东西。在地利门旁边就是教场和点将台，这个功能大家都明白了。在以前，雁门关里面的士兵可能会在这里操练。如果碰到有敌人来攻击的话，这个将军呢就会在这里点将，安排怎么防守，怎么反击。在点枪台后面就是城墙，安排好了，立马在城墙上面防守反击。上去走一走，看一看，雁门关这个地方非常知名啊，所以来游玩的人非常多。走到这个地方，其实我有点奇怪啊，我们看到全部是台阶的，其实正常来讲的话，它是有马道的。就是这里的将军呢、啊，他是可以骑着马上这个城墙城楼。我们在嘉峪关看得非常明显，整个长城沿线的那些重要关口都有马道。那这里呢，不知道是不是因为重新修缮的，把这个马道取消了？我猜想可能是这样的。有知道的可以说一下啊。上来了，去这个里面看一看。我看旁边的资料说的是，这里面的物件呢、啊，都是雁门关出土的。首先我们看到的是。大江武安君赵，那么这个应该是供奉祭拜李牧的。当时战国后期，李牧啊，他就是一直镇守北边，防范匈奴。后来是秦国要灭赵了，才把李牧调回来了。大家看过资料都知道，李牧呢是战国后期四大武安君之一。这个叫石滚雷，属于唐代时期的，也是雁门关这边出土的。这里面的东西太多了，我们就简单看一下。这个叫流星铜锤，也是一种武器。在城楼上还发现大炮的遗迹啊，这个是明朝时期留下来的，历史非常悠久啊，已经锈迹斑斑了。你看，在这里呢，完全可以攻击外面的那个敌人呢、啊。在这个上面，视野就非常开阔了，可以直接看到这个温城。你说敌人进来？他又看到这个城门这么高，是不是望洋兴叹呢？可能就一下气馁了。在这个城墙上面看到很多火炮啊，这个是明朝嘉靖时期锻造的，这个不知道是不是原版的
。我们是叫做大炮，其实在元朝以及明朝前期呢是叫做火筒，它是对那个火机的统称。这个就是投石车了，我们经常看到。这个刚刚在博物馆里面看到那个石弹呢、啊，就是靠这个弹射出去的。它这个使用的时间很早啊，在春秋时期就已经广泛的使用。是历代攻守作战的重要兵器。现在我们来爬一下长城。之前我们在河西走廊以及嘉峪冈看到的那些长城啊，都是夯土结构，就是黄泥土建造的。而这边大家看到全是青砖呢、啊，这个跟我们从小看到课本说的长城是一样的吧？你到了山西，特别是山西的北部啊，看到的长城。很多都是这样的，当然现在我们看到的，同样也是经过修缮的。这里看起来有五六米宽，不知道之前的宽度有没有这么大呀？雁门关这里的长城其实属于内长城，为什么会修建内长城呢？主要原因就是当时北面一道的长城不够用了。明朝修建长城其实比较晚，很多人可能以为是朱元璋和朱棣那个时候开始修的。那个时候呢，首都在南京，那个长城呢，只是简单的修缮一下。那后面到了土木堡垣之后，明王朝和当时的瓦剌鞑靼，他的实力已经对调了，没有能力去攻击，只能采取守势。于是呢，就开始大规模修建长城。但是呢，当时那些游牧民族离北京很近，他们呢，外长城其实作用已经没有了，相当于外长城已经在敌占区，那没法修，那只能重新修建内长城了。就相当于在山西、河北修建内长城，就是给当时的北京创造一个缓冲区。这个就是雁门关整体军事防御体系的一个模型图。我们看到了这里就是雁门关，但明显看得到，雁门关这里其实相当于是豁口。就这里呢，在整个山脉之间通行相对来说较好，所以才在这里设置了雁门关。其他地方呢就比较陡峭，是天然的屏障。那有豁口的话，就必须要修建。你看旁边的其他的关口也是如此。我们站在上面看一下雁门关的整体形式，它这里呢有多个关楼，这主要是由于它这里是个豁口啊，相当于四面八方，到了这里呢有一个缺口一样的，所以它在每个缺口这里呢就设置了关楼。前方看到这个是叫敌楼。在一些城堡式的地主大院上面也是叫敌楼，有些地方叫角楼。一般这个敌楼呢是正方形，分为上下两层，上层呢设有箭仓，当与敌军作战的时候，可在箭仓设伏，既可以有力的打击敌人，又可以隐藏，大大减少自己的损失，占尽了地利的优势。敌占明，我在暗嘛。敌楼呢还放置一些燃放烟火的信号措施，相当于烽火台的作用。有什么风吹草动，就可以放烟花，信号告知。下面呢有楼梯，然后有空间，主要是藏士兵或者是存放武器的。这样的话就有充足的准备来应对敌人。雁门关的长城也叫侯岭长城，主要是由于这个长城在悬崖绝壁上面，酷似猴子，所以得名。这个长城是明朝万历三十三年在古长城的基础上加以建造而修成的。全长是五公里，高度大概是八到十米，每隔一百二十米，差不多就有敌楼一座。这一块是碑林，一般我们说寺庙、道观都有碑林，只要是历史比较悠久的建筑啊，都有很多碑。你这个雁门关有几千年的历史，更不得了了。中国历史上无数的文人墨客都来过这个地方，他们呢就会留下一些墨笔来纪念。来这个雁门关，人真多啊！我感觉比嘉峪关人还更多。现在我们下这个长城，去看一下雁门关的主城门，也就是最后一座关楼。我们现在已经到了雁门关的边缘了，这边是最后一座那个城楼。出去呢，就过了雁门关，就进入到中原王朝统治的范围之内了。所以这个地方相当于是最后一个关口。这个就是雁门关的主城门，也叫做天显门，上面是雁楼，俗称的关楼。这个跟嘉峪关差不多。那么这个地方呢，也是叫做东门。我们最开始看的明月楼是北门，一般游牧民族它是由北向南嘛。
，而雁门关呢，这里先由北向南，然后转了一个方向，从东面出来，可以看到这个墙墙也是非常高大呀，有十几米。那么这个天显门，天显也是由武则天亲自写的，所以雁门关跟武则天的渊源呢还挺深的，两个门的字都是武则天写的。然后往门洞里面走一走，跟刚才走的地利门应该差不多。也是有巨大的青条石铺在地面上，也有很多遗留下来的痕迹啊。估计当年这里是热闹非凡，每天往来的那个马车啊非常多。这个就是雁门关古道，在以前不管是进雁门关也好，还是出雁门关，走的都是这个道路。明显的看得出来，这个还是比较陡峭的，因为雁门关的关城啊，相当于是在一个垭口上面，就跟我们去西藏。上山下山翻垭口是一样的，那这个地方也差不多。从这里呢一直下去呢，还是有点距离的。我们一般来雁门关都是来北门，这里一直往下走呢就是南门。南门到雁门关关城这里，相当于是上坡，下面呢全部是铺满了石头。这个也是经过修缮的。我不知道以前雁门关的古道是不是这个样子，但是。我猜想啊，应该有点不一样。如果是这样的石头铺成的，那么在以前是没法过马车的。所以我猜想以前呢，相对来说弄得会比较平一点点，能过马车。在这个雁门关里面逛了差不多三个小时，确实啊，很让人震撼。它设计的非常巧妙，可以说让人大开眼界。尽管说我们现在看到的雁门关是经过修复的，但是站在这个地方，我们也能够。完全想象出来，古代的雁门关是多么重要。在几千年的历史岁月中，雁门关呢，始终和中华民族的命运息息相关。他在这里呢，也见证了无数的历史事迹，也看到了历史进程。所以说，不愧为中华第一关。最后就是来看一看天下第一关——山海关。关于山海关的故事，大家可能也非常熟悉。在三百多年前，多尔衮呢率领他的那个八旗兵，就是从山海关进入中原，击败了李自成，从而呢统治了两百多年。我们之前说嘉峪关从建成之后，一直没有被敌人攻破过，就是六百多年的时间。同样的，山海关也是如此。那么可能很多人就会说，那多尔衮不就是从呃山海关进入中原的吗？其实当时多尔衮并不是攻破了山海关，而是吴三桂可以说一路冲冠未逢颜，他引清兵入关，相当于和多尔衮达成了合作，从而呢，多尔衮就顺顺利利的进入到山海关，所以我们也可以说山海关没有被正面攻破。今天呢，我们就来山海关这里逛一逛，因为之前我们看雁门关也好，嘉峪关也好，它那个设计啊非常巧妙。那么这个山海关是不是如此呢？现在我们就去里面走一走，看一看。天下第一关景区，这里的门票是四十块钱。我们之前去的嘉峪关门票是一百多，雁门关是九十。从这里对比出来，山海关是不是比不上嘉峪关和雁门关呢？等一下我们进去了就知道。我们也来仔细看看，山海关和嘉峪关以及雁门关有什么区别之处。自古以来，大家都把山海关以西的华北称之为关内，以东的东北称之为关外，相当于是华北平原和东北平原的分界线。那么以前的人们可能是借助山的雄伟和海的广阔来给制作长城雄关命名，因为山海关是北以燕山，南连渤海，所以呢有山有海，称之为山海关嘛。山海关呢汇聚了中国古长城精华，有天下第一关之称，与万里之外的嘉峪关。遥相呼应，因为一个最东，一个最西。长城有十三座重要的关口，山海关就是其中之一。它可以说是非常重要啊，拥有着得天独厚的地理位置和丰富的历史文化，不仅承担着重要的军事通道作用，历史上呢还发生很多著名的典故。山海关其实从秦朝开始就成为了重要的军事要地。你像孟姜女哭长城，还讲过。秦始皇当时巡查的时候，就来到了山海关。他从古至今呢，都算是连接着中原和东北地区的咽喉，对商贸安全具有非常重要的意义。当然，现在我们看到山海关这些建筑呢，是明朝修建的
。我们现在还没到有那个山海关的关城啊。山海关跟我们之前看的雁门关、嘉峪关一样，它是一个整个防御体系，并不说某一个物品、某一栋建筑，只是说有一个山海关的关楼、关城。大家首先看到这个。可以叫做城墙，那其实呢也是长城，因为嘉峪关也好，山海关也好，包括雁门关也好，它其实都是属于长城的一部分嘛。那这个就是相当于长城。我们可以看到这个城墙的话，是有好几种颜色的，最上面明显是经过修缮的，而下面这些老旧的，就是以前留下来的。因为毕竟六百多年嘛，肯定会有所变化。我们看其他的关城都是一样的。以及古城墙都是这样，在两千多年前，秦始皇统一东方六国之后，为了防止北方的匈奴，他也下令大规模修建长城。其中呢，当时的长城也修到了山海关这里。在汉朝时期，同样是如此。我们现在看到的这个山海关呢，是明朝朱元璋时候修建的。当时朱元璋统一全国之后，徐达呢是坐镇北方，应该是在现在的北京。那为了防止当时的蒙古继续那个回来嘛，徐达呢就上书要修建长城，修建那个关城。于是，在公元一三八一年，就在这个地方开始修建了。当时这个地方呢是依山靠海，所以呢故名山海关。大家看一下，这就是山海关的那个城墙啊，城高十四米，厚度七米。因为山海关是一个。整个防御体系，所以呢，算起来周长约四公里，是一座城市，并不是一个关口。它整个城池呢，与长城相连。那么徐达为什么把山海关修在这个地方，或者是说山海关凭什么是天下第一关？从地图上我们可以看出，华北和东北有一条狭窄且平坦的通道，那就是辽西走廊。辽西走廊呢，呈西南向东北走上。长度的话达到一百八十五公里，宽的话八到十五公里，是进出关内关外的必经之路，堪称咽喉要道。那么山海关就建在辽西走廊最为狭窄处，把守着辽西走廊是兵家必争之地。也就是说，你控制了山海关，那么这条道路就被你控制了。不管是你要出关还是进关的话，都要选择这里。还有一点呢，就是。山海关离明朝的京城大概只有二百八十公里。如果关外的敌军突破了山海关，骑兵呢就能够在平坦的辽西走廊上一路冲杀呀，直接威胁到北京的安全。所以呢，山海关非常重要。从明朝朱元璋开始就修建山海关、扩建等等。当然，洪武时期没有后面山海关那么重要，因为朱元璋的都城还在南京。自从朱棣。把都城迁移到北京，山海关的作用呢就更大了。后面的皇帝呢，肯定对山海关进行更进一步的完善。到了明朝中后期，山海关呢就渐渐有了“天下第一关”的称号。他自己的第一呢，其实就表明了他是当时北京的门户，护卫着明朝首都以及华北平原。我们来看一看山海关防御体系的效果复原图。大家仔细看看，在最东边，就最右边的这个就是万里长城东端的起点，或者是说终点，那里呢就是大海。大家应该没有见过长城的终点是在哪里吧？之前我们在河西走廊看到了万里长城在西站的终点，那么到时候我们也去这个东端的起点看一看。然后往左边一点呢，就是我们今天主要看的山海关。整个这一块呢，有关城，然后还有古城，然后最上面一点呢就是翁城，中间就是整个长城。再往左一点，就是往西一点，就是燕山山脉，可以明显的看到有长城一直到山上面。这个山海关呢，可以称得上是万里长城第一座关城。你看，左边、西边是燕山，然后右边呢，东边。是那个大海，整个这一块的距离啊，其实是非常短的。山海关到燕山是两点五公里，而这个山海关到长城的终点大海大概是五点五到六公里，也就是说，整个这一块呢就是八公里左右，跟我们之前看的
河西走廊、嘉峪关那里是类似。在辽西走廊最窄的地方修建官城，其实道理很简单，这么窄修建起来的话好防御。我现在其实还是相当于在关外，你如果在以前的话要。进到里面去，就必须通过前面的温城，还有山海关的关城，才能进入到关内。来到这个山海关，我感觉跟那个嘉峪关最大的区别就是它这个城墙比较高，而且呢都是砖结构的，里面可能不是砖结构，但是外面是。而嘉峪关那边呢，很多都是夯土结构的，所以看起来矮一点。从这里进去呢，就是山海关的温城。温城的作用，我们已经讲过很多次了，在这里就不用细说了。我们直接就往里面走，一路呢去那个山海关的关城看一下。在这里呢，也明显的看得出来，这个城门也是经过修缮的，不过下面的地基还是原版的，石头青砖组成。这个城门是向南开的，看山海关的效果图可以看到。山海关是有东温城和西温城，但是由于历史的关系，西温城基本就不存在了。我们只能看到东温城，就是现在我们走的这一块。通过这个城门一直往前走到底呢，就是山海关的正门。一般正门和温城的城门呢，都是呈一个直角形的。这个就是山海关的正城门了，可以称之为天下第一城门。从这里进去呢，相当于是入关了。这个地方在明朝早期的话，还是非常繁华的，因为那个时候明朝的实力很强，东北很多地方呢还是属于明朝控制，包括到了崇祯时期，这些关外有一些地方还是属于明朝管辖，只不过后面呢，实力对比可能有点悬殊，明朝收缩，全部到了山海关这里。所以说，在明朝时期的话。这个地方很繁华，也有很多商贸往来。不过那个时期呢，你出关也好，进关也好，都要办手续的，并不说你可以自由出入。但是这个地方到了清朝又不一样了。我们现在看起来游客是非常多，大家走这个山海关是随便走，而清朝不行，因为当时清朝是从东北入关的，他认为东北是他们的荣幸之地，所以呢就不允许这个关内的汉人或者大量的汉人去东北。就相当于封闭了，那么这个山海关呢就不允许汉人过去，所以那个时期尽管说山海关比较重要，但是呢出入人可能不是太多，而且当时还专门派了一个总兵在这里管辖，也是属于那个满族人。这条政策一直延续到清朝末年，因为那个时候闯关东的人太多了，当时清政府呢已经无力管辖了，所以呢就算是。睁一只眼闭一只眼，这条政策差不多就废除了。所以现在我们去那个内蒙呼和浩特，或者是在东北，能够听到很多山西、河北、河南的口音，可能他们的一些祖辈啊，就是闯关东的人，然后在那边定居。在这个下面看这个山海关的关子还挺有意思的，特别上面的那个关楼看起来有点歪了，这个不知道是视觉效果还是本身如此啊。现在我们就去那个关楼里面看一看，这个呢就是我们常说的马道，因为这里呢是一个军事防御的，所以这个马道修的比较宽敞。一个是为了运送物资方便，另外一个呢就是将军可以骑马来到关城巡查也好，指挥作战也好。当然，这个明显看得出来是后面经过修缮的。这个节假日人是非常多啊，在这个城墙上面还看到一个大报。这个是原版的，是明朝遗留下来的，这个也算是文物了。据说当年努尔哈赤攻打宁远古城的时候，就是被这种大炮击伤了，后来回去没多久去世了。在这个尾部有个小孔，应该是当时大炮的点火引线。在这个城墙上面还发现很有意思的东西，就是这些砖上面有名字。这个我们在其他的那个明朝建筑也说了。他这个就是把谁那个打造的这块砖，谁监督的都写在上面。就是如果说这块砖出了问题，就能够溯源，能够追究责任。这个下面就是温城了，这应该也是我迄今为止见过最大的一个温城吧。这温城比
嘉峪关的和雁门关的更大一点。那或者是说，这个地方没有战时的时候，这个瓮城里面应该也可以称得上是练武场、练兵场。再给大家看一看假期的山海关，不过还算好，现在不是夏天。如果是夏天，在这些地方真的有点受不了。现在白天还是挺晒的。现在我们去看一看那一块天下第一关的牌匾，据说也是非常有说法的。仔细看看“天下第一关”五个大字，是明朝一四七二年一个进士萧显所写。我们现在看到了这个是一九二零年的临摹作品，就是仿制品。这个匾额长五点一九米，高一点五米。全部是楷书，比例呢苍劲浑厚，与城楼风格浑然一体，堪称古今巨作。相传呢，这个“一”字不是当时一起写上去的，而是呢将沾满墨汁的笔抛向空中点上去的，这个非常传奇吧？据说天下第一关的真正匾额，现在在日本是上个世纪日本人把它运走了，在这个山海关里面转了这么久啊。我一直是被这个高大雄伟的城墙、长城所震撼呢，确实是了不起。这个关楼里面现在也没有其他的什么东西，我们就一直往前走，走远一点呢，就是燕山山脉、长城呢，在那边还能看得到。大家看到远处那个山上的长城没有？这些长城呢，一直往前延续的话，能够到达北京，最后呢，能够到达。嘉峪关，相当于是山海关和嘉峪关的东西遥望一样的。在这个城墙下面就是关内了。我们现在可以看到有很多老房屋，还有新房屋，那就证明山海关在以前呢是住了人的。这个跟我们之前看到的雁门关和嘉峪关是不一样，那两个关口里面基本是没有住人，单纯的是作为一个军事防御作用。而这里呢就有点区别了。走了这么久，大家发现没有？这个山海关和嘉峪关跟雁门关相比，可能相对来说简单了一些，但是它的作用却不可忽视。你像在明朝崇祯时期，那个时候属于明朝末年，明朝呢基本上是千疮百孔，到处发生事情。但是这个时候呢，他们守住了山海关，皇太极和多古那些人呢，就很难能够。有所作为，尽管说皇太极那个时候有几次绕过了长城，进入中原，但是他们的战略还是没有实现，因为他们没有越过那个山海关，不可能所有的力量进入中原。只不过是后来吴三桂打开了山海关，引多衮率兵进入中原，这样他们才能统治。这主要呢，还是当时山海关建造的时候选择的位置比较重要。然后建造设计的也是非常巧妙。那山海关呢，在明朝发挥了重要的作用，在清朝的话发挥的作用就比较少了。尽管当时是有那个重兵驻守在这里，但是它的作用跟明朝完全是不一样的。山海关它是整体的一个防御体系。我们刚才看到的是最大的一座那个关楼，叫做山海关关楼。其实它有很多关楼的。你像这里呢，就是当时负责山海关的总兵，或者是在明朝那些重要官员，他们就在这里办公。所以这个看起来建筑呢也是比较大，可以说徐达还有后面的袁崇焕、吴三桂都在这里办过公。看完了山海关之后，我就来到了老龙头这里，这是万里长城在东段的起点。正常来讲，我们说长城嘛，基本是在陆地上、山谷上或者山上修建的。那么你在大海里面修建长城有没有见过？那么这个地方啊，其实有一段长城呢，是修建在大海里面，所以可以这样说：万里长城东端的起点是在大海里面，这个是非常独特的，可能很多人没见过。现在呢，我们就来这个景区看一看，它的门票是五十块钱。首先我们可以看到这里有一个城门，那这一块呢是叫做宁海城。其实看到的跟我们在山海关一样，它这里呢可以说是那个长城的起点，但是其实啊，整个这一块也是一个防御体系。这个宁海城呢，就是当时士兵驻扎训练的地方。进去之后呢，就。
就是温城，这个不单单仅仅是一个起点呐、啊。我们在长城第一墩那里看到的，只是一个起点，就只剩下一个墩了，以及一些夯土的长城。而这里不是啊，这里面积非常大，你看这里相当于是一个城门，宁海城进去了。就是这个城池里面呢，有办公的、有士兵生活的地方，以及训练的地方。这个跟我们平时看的一些那些大型关口是很类似的。我们先来看看这个景区的导览图，最下面呢就是长城的起点。大家发现没有？一段是在大海里面的，然后再上去一点呢有关城，然后整个这个大的范围呢，就是我们刚刚说的宁海城。从起点这里一直沿着上走，大概六公里就能够到达山海关。在这个起点这里，为什么会设一座相当于关城一样的？其实它在起点这个位置啊，也是非常重要。可能就是说怕那个敌人从海上过来，从而呢在这里修建了一个防御体系。整个长城沿线呢有非常多的关口，我们熟知的山海关、居庸关、雁门关、嘉峪关。等等，这里跟山海关一样，节假日人也是非常多的。这个宁海城里面的建筑非常多，面积也挺大的，有兵营，还有那些生活区。现在我们去明朝的那个兵营看一看。这个地方呢，就是一座军营，叫做龙武营，它是明代驻防老龙头的水师营。因为老龙头这里就是大海嘛，那自然而然的有水师，它可以海上作战。据康熙八年《山海关志》记载，龙武营,营呢是明朝天启年间孙承珠建立的。在明朝后期，他们的实力对后金已经没有办法了，山海关外面所有的都放弃了，只剩下山海关能够拱卫京师了，相当于是最后一道屏障。在一六二二年，当时朝廷就派孙承珠亲临山海关督师。于是呢，他就在这个地方建设了龙武营，训练水军。当然，现在我们看到的都是复建的，包括刚才看到的宁海城也是一样。清朝入关之后，山海关也好，长城也好，尽管说他们的作用减少了，但是这些比较重要的关口还是有士兵驻扎的。但是非常可惜啊，一九零零年八国联军入侵的时候，老龙头这边大部分建筑呢被英国损毁了。所以我们看到现在这些大部分都是复建的，当然了，这些复建的基本上是在那些残骸遗址上面重新修复的。在院子里面还有一口古井，当时老龙头宁海城这边的人员喝的水都是从这个井里面打上来的。据说呢，这个井是方圆差不多十里之内唯一的一口淡水井，它这里啊离海边只有两百米，比较神奇呀、啊，在海这么近的地方。进来还有淡水井，很难得也很少见。我在这个地方就已经能够看到大海了。现在离那个长城的起点越来越近了，已经很久没看过大海了。之前是在深圳上班，经常看大海，而后面回来之后就没见过了。这个地方应该算不算是一些民宿啊？在这个地方度假应该是可以的。就跟草原的蒙古包一样，往前走，陆海石城就在前面。为什么叫陆海石城呢？这个应该是有一个说法。我们平时看的长城，要不是夯土结构，要不是那个砖结构，而它这里叫做石城，应该就是进入大海的，是由石头修建的。等一下，我们过去可以看得到，这一块呢都是大海，下面全是沙滩。现在还能够听到那个。海风以及波浪声音呢？还真没想到这一块露营的还挺多的，估计暑假是不是人多一点？我在长城边看大海，这里就非常有意境了。前方就是一望无际的大海，在这里呢，既能看到大海，还能看到长城，还能看到别人在沙滩上面嬉戏。这一块的长城可以说是万里长城唯一一块靠近海的地方。你在其他地方是看不到的。走了一段时间，终于来到了。大家看看，这就是大海呀、啊，远处还能看到很多轮船。那么这一块呢，就是万里长城东端的起点或者是终点。
。那这一块呢是新修缮的，那一边是老的，明显看得出来是以前原版的。这一块呢应该就是叫做陆海石城，因为这一块全是石头修建的嘛，所以说它已经延伸到大海里面了。那么大家觉得这一块跟这一块是不是同时期修建的？其实不是，这个就跟我们在那个嘉峪关以及长城第一墩看到的是一样。嘉峪关是明朝朱元璋那个时期设立的，而长城第一墩那一块呢，大概是隔了两百来年。那这个长城东段的起点也是一样的，这一块应该也是朱元璋那个时期修建的，就是徐达组织的。后面到了万历时期，戚继光镇守在这里，他又重新加了一部分，就是这一块。大概是七丈，也有几十米了。为什么会是在明朝万历时期修建的？因为那个时期相对来讲，有那个后金崛起嘛，以及明朝跟后金那个攻皇皇啊已经转换了，军事实力已经跟明朝发生转换了。他是进攻明朝属于守势的，那就必须修建万里长城。那当时戚继光来到这里，可能觉得这一块呢不够，因为怕那个清朝啊。也组建水师往海上过来，所以有可能由于这个原因加盖了那个万里长城一部分。所以呢，我们在这里可以说，万里长城的东端起点或者终点，它是在大海里面。我们现在看起来这个有这么高，那如果碰到涨潮的，水位肯定会往上延一点点的。现在呢，我们去海边站一站，然后近距离看一下。我们经常说长城。那么大家对长城有多少了解呢？可能大家熟悉的就是北京的八大里长城以及秦始皇修长城、明长城，可能大家都知道，但是呢，没有那么会了解。但是像山海关、嘉峪关以及雁门关呢，这个我们现在看到的基本都是明朝保留下来的。长城呢，又称万里长城，是中国古代一种军事防御工事，是一道高大、坚固，而且呢。连绵不断的城墙，所以能够称之为万里长城嘛？很多人可能以为长城是从秦始皇那个时候开始修建的，其实不是啊。长城最早修筑的历史呢，可以追溯到周朝时期，比秦始皇早了几百年呢。我们应该听过一个典故：“烽火戏诸侯。”其实说的就是在长城上的故事。那个时候呢，也算是为了抵御北方的那个游牧民族。不过那个时候的民族应该是叫西戎等等。那个时候的长城肯定不像我们现在看的砖结构，大部分可能是那些石头以及夯土结构。到了春秋战国时期，那个长城呢就分为两种作用，因为春秋战国列国争霸，互相攻击，也要互相防守。那么国与国之间呢，可能就修建长城来阻挡他们的进攻。而当时北方呢，像赵国，他修建那个长城呢。就是为了抵御匈奴。你像我们在山西，现在还能看到一些赵国长城的遗迹。而到了秦始皇统一之后，他呢派蒙恬驻守北方，三十万大军，他也修建长城。那个时候呢，秦始皇把各个长城连接起来了，那真的可以称得上是万里长城。从秦始皇开始，历朝历代修建长城已经成为常态了。你像汉朝。修长城也是为了抵御匈奴，包括魏晋南北朝时期也有修。就算最强盛的唐朝也修了长城，明朝就更不用讲了。那么长城到了清朝基本就不修缮了。我们现在看到的长城最多的就是明长城。按照考证，明长城的总长度达到八千八百多公里。为什么明朝会修建这样长的长城？明长城呢，是明朝在北方修筑的一道军事防御工程，也可以称之为边墙。在朱元璋的时候，他是简单的修筑了一些长城，就是比较重要的地方修建的长城。为什么会这样呢？因为朱元璋派徐达北伐，攻占大都之后，元顺帝呢，相当于北逃，他们退回了漠北，但是他们实力还在。不过呢，那个时期朱元璋明朝实力比较强大，那个退守漠北的那些蒙古势力呢。打不过来，所以呢，他们就也算是在休养生息。到了朱棣时期，明朝的实力仍然占优。后面没多久呢，退居漠北的元朝势力分裂成瓦剌鞑靼。到了朱祁镇的时候，发生了一个著名的事件——土木堡之变，也可以说是明朝由盛转衰的一个标志。
，在那个时候开始呢，明朝和瓦剌鞑靼他们的攻守转换就变了。以前是明朝进攻，那从那个时候开始呢，明朝就变成守势了。那守的话，比进攻肯定更困难了，特别是游牧民族，有骑兵，有强大的机动性，那就必须要修建长城了。于是呢，明朝在这个时候就开始大规模的修建长城，所以我们在山西还有陕北看到很多那个长城沿线的城堡啊，都是朱祁镇以及朱祁镇儿子那个时候修建的。长城在明朝的作用是非常大的，很多人可能会以为有了长城呢，就能够完全阻挡骑兵的南下。其实呢，明长城的意义呢，并不是为了阻挡大规模的骑兵进攻。比方说，敌人如果有几万的那个骑兵来，长城是顶不住的。长城主要的作用是对付那种百人小股的流窜骑兵。有长城，然后长城中间有那些城堡、有烽火台，那么整个华北平原呢就能够正常生产、正常生活，这样才能维持经济的发展。包括整个长城沿线都是这样的，因为这样大规模的骑兵和小股骑兵，它的作用是不一样的。小股骑兵、小股游击，他是为了破坏。如果没有那个长城，这些小股骑兵呢，就天天来骚扰你，天天来破坏你，那谁也受不了。之前我看到一种说法，说长城其实阻挡了民族的融合，这个是有点片面的。就像我刚才说的，你如果没有长城，游牧民族呢，他会经常来破坏，因为游牧民族的生产力比不上我们，他们草原上呢没有那么多物资，他。要想着这些物资怎么办？因为他提供不了东西来交换，那他只能靠那个掠夺。那明朝那个时，北方的游牧民族瓦剌鞑靼，他不光是掠夺，他想继续入主中原、统治中原，所以呢，他跟明朝自然而然是敌对关系的。那一直会有战争，那这个长城就需要了，因为我们如果没有这个长城的话，随时随地得全线去防御那个蒙古的骑兵。这个成本就太大了，有了长城，起码能够有一个比较稳定的环境。不过，在明朝经过了上百年的那个对峙啊，到了隆庆时期，有一个隆庆议和，那从这个时候呢，瓦剌鞑靼和明朝呢关系相对来说就比较缓和了嘛，因为开通了互市，双方所需要的东西可以通过互市来交易，这样的话，战争就可以避免了。我们继续来说一下这个老龙头。现在我已经来到了沙滩上面，那么在这里呢，就看得非常明显了。万里长城东端的起点就在大海里面。现在海水的水位不是太高，这个陆海长城还是看得比较清晰明显的。如果水位高一点的话，我们估计只能看到一半了。不过说真的，长城的起点竟然在海里面。这个确实让人大开眼界啊！现在我们去上面走一走，那里还有一座关城。这个上面呢，以前很多皇帝也来过这里，并且留下了一些东西。这些里面呢，就是原版的长城，然后外面呢，进行了一层包砖形式的。我们经常看到的长城，或者大家印象中的长城，就是砖结构。其实大部分长城呢，是夯土形式的，只不过呢，有一些长城呢，是外面进行包砖的。那个主要是明朝万历时期，由于国库充足啊，财政实力比较强，从而呢把长城进行了包砖。你像前面这些，才是很多长城原本的样子，都是夯土结构的。这里以前应该也是有包砖的，看得出来有那些痕迹。雄关万里，因为长城称之为万里长城嘛，总共长度是八千多公里。很多人可能会有疑问。从山海关到嘉峪关，再怎么走，不可能有八千多公里、啊。这主要是由于长城它并不是一条直线，它是呢要爬山，要走山谷，要走平原，所以呢是根据地形地势弯弯曲曲来建造的。所以说这个长城才有八千多公里。这一块呢算是碑林，我们只要走到历史比较深厚的地方，一定会有碑林。你像。雁门关、山海关，包括那个嘉峪关都有啊。那这一些呢，基本上就是明朝的文臣武将写了一些关于老龙头的诗词。
。最重要的就是这里有一块碑是乾隆亲自写的，也就是说乾隆来过这个地方，康熙也来过啊。这就是乾隆写的。为什么乾隆、康熙会来这个地方？因为山海关这边是他们去。圣经就是沈阳祭祖的必经之路，因为那里有如果哈赤皇极太极的墓嘛，还有沈阳故宫，还有还有一种说法，长城嘛是一条巨龙，那老龙头呢是龙的头，靠近大海，龙呢要腾空飞翔，所以呢这个皇帝呢就来这里登高看海。我们站在上面看一下这个长城的起点，也叫陆海石城。它这个长度大概是二十多米，是当时戚继光为了防止后金骑兵趁退潮或者冬季枯水季节从海边潜入，动员士兵修建的这座海上石城的。总共长度大概是二十二米。由于参观的人太多，我就不过去了。这里呢也不能航拍，就算走到那个终点呢，也只能看到大海。所以我就站在这个高处，结束我们今天的。老龙头之旅，三座天下第一关都看过了，那么大家觉得哪一座关口最雄伟、最壮观、最气派？我个人觉得还是嘉峪关最气势恢宏，可看的东西呢可能也更多。其次呢就是雁门关，最后是山海关。不过在山海关老龙头这里，比较特殊的就是能够看到长城的起点，竟然在大海里面。这个还是比较少见的，可能很多人也不太清楚。万里长城西端的起点在长城第一墩是没错，而东端的起点还有一种说法是在丹东鸭绿江那里，那边呢也有一个长城，后面有机会我还是去看一看。